কান্না করতেছে শুরু করছি আপন ঠিকানার আরো একটি আপডেট ভিডিও আজকে হচ্ছে আপনার আঠাশে মে শনিবার সকাল এগারোটা বেজে দশ মিনিট এই মুহূর্তে আমার সময় মানে আমার ঘড়িতে অতিথির নাম হচ্ছেন জাহানারা ব্রাকেটে দেয়া আছে মায়া পর্ব নাম্বার একশো বিরানব্বই প্রচার হয়েছিল বিশ পাঁচ দু হাজার বাইশ অর্থাৎ এই মাসের বিশ তারিখে আর এটা যদি সফল হই তাহলে আমরা সফলতার সংখ্যা দাঁড়াবে একশো বত্রিশ ইন টোটালি একশো বাষট্টি এই হচ্ছে আমার হাতে থাকা গ্রাফ এই ভিডিওটা নিয়ে আমরা কোনো প্রাথমিক আপডেট আপনাদেরকে জানাইনি কেন জানাইনি সেটা ভিডিওটা দেখলে আপনারা ক্লিয়ার হতে পারবেন ওকে এখানে আমি প্রথমেই বেশ কয়েকটা বিষয় একটু ক্লিয়ার করে নিই এবং এই বিষয়টা নিয়ে আমি একটা স্ট্যাটাসও দিয়েছিলাম আমার পেজে আমি কথাগুলো তাদের জন্যই বলি যারা আপন ঠিকানার একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রত্যেকটি বিষয় খুব ভালো করে অবজার্ভ করেন এবং যারা এই পেজটিতে স্ট্যাটাস থেকে শুরু করে কমেন্টসের রিপ্লাই থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি বিষয় খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেন এবং আমি বিশ্বাস করি আমার আপন ঠিকানার যারা টিম মেম্বার আছেন দেশ এবং দেশের বাইরে যাদেরকে আমরা আনঅফিসিয়াল ভলেন্টিয়ার হিসেবে চিনতাম এবং ডেফিনেটলি টিম মেম্বার ইজ এ বিউটিফুল ওয়ার্ড বাট টিম মেম্বার বলতে যেটা বোঝায় যে আরও বেশি একুভূত হয়ে কাজ করা সেটা আমি বলতেই পারি কারণ কিছু কিছু ভলেন্টিয়ার যারা আছেন যারা ডিরেক্টলি আমার সঙ্গে কানেক্টেড হোয়াটসঅ্যাপে এবং তারা র্যান্ডম এই আপন ঠিকানার বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করেন যাদের নাম আমার মুখস্থ যেমন আমি বলতে পারি তুহিন ভাই মারুফ ভাই তারপরে আব্দুল করিম ভাই দুবাই থেকে তারপরে আরও আছেন নাদির আপা রাফা মানহা তারপরে আপনার লিজা তারপরে আপনার হচ্ছে এদিকে দুই বাবু হ্যাঁ সাধ হোসেন বাবু আরেকজন হচ্ছেন আরেক বাবু তো এই আপনাদের দুই বাবুর নাম মাঝে মাঝে আমার একটু এদিক ওদিক হয়ে যায় প্লিজ মার্সি করবেন রকুনুর জামান শিহাব তারপরে আপনার আরও বেশ কয়েকজন আছেন জিবার উদ্দিন জীবন রিসেন্টলি আমি তার কাছ থেকেও টেক্সট পাচ্ছি হ্যাঁ তো এইরকম যারা আছেন যারা আমার সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে রেগুলার কানেক্টেড এবং একটা ভিডিও প্রচার হওয়ার পরেই তাৎক্ষণিকভাবেই তারা কাজ করতে থাকেন শুধু তাই না একেবারে পুরনো ভিডিওর কমেন্টসগুলো ফলো করেও যারা কাজ করেন এরা আমার টিম মেম্বার যেই ভিডিওগুলোর প্রাথমিক আপডেট করা যায় না সেই ভিডিওগুলোর মূলত একটাই কারণ সেটা হচ্ছে যে কিছু কমপ্লেক্সিটি থাকে যে কমপ্লেক্সিটি থেকে আমরা নিশ্চয়তা পাই না ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সামনাসামনি না হয় এই জন্য আমরা আগে থেকে আপনাদের কিছু জানি না এবং এটা আমাদের একটা অভিজ্ঞতা থেকেই এই শিক্ষাটা হয়েছে আমরা আপনাদেরকে জানিয়েছিলাম যে আমরা আপডেট করব কিন্তু পরবর্তীতে এই এত ইন টোটাল ভিডিও মানে লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড থেকে শুরু করে আপন ঠিকানায় প্রায় আড়াইশোর মতো ভিডিও এই আড়াইশো মতো ভিডিও পাবলিশ হয়েছে তার মধ্যে একটা অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা যেগুলো জটিল মনে করব কমপ্লেক্স মনে করব সেগুলোর আগে থেকে আমরা কোনো তথ্য জানাব না এবং গতকালকে আমাকে মারুফ ভাই উনি মালয়েশিয়া থেকে বললেন যে ভাইয়া বেশ কিছু ফ্যামিলি মেম্বার যারা ফোন নাম্বার কন্টিনিউয়াসলি দিয়েই যাচ্ছে আপনাদের জায়গা থেকে প্রাথমিক আপডেট আসা উচিত তখন আমি একটা স্ট্যাটাস দিয়ে বোঝালাম সবাইকে যে স্পেশালি এই তিনটা এপিসোড বা অন্যান্য যে এপিসোডগুলো আছে সেগুলোর ফোন নাম্বার আপনারা দেবেন না কমেন্ট সেকশনে দেবেন না ফোন নাম্বার কমেন্ট সেকশনে দিলে একটা সমস্যা সেটা হচ্ছে যিনি এখানে গেস্ট আসেন তিনি তো আমাদের কাছে কমিটমেন্ট করেই থাকেন যে না তিনি যোগাযোগ করবেন না তারপরেও যদি তিনি করে ফেলেন সেটা তো আমরা বাড়িতে বসে দেখতে পাচ্ছি না তো সেই জায়গার থেকে একটা সন্দেহ থেকেই যায় মূলত আগে থেকে কমিউনিকেট করা মানেই হচ্ছে যে রিয়েল রেজাল্টটা যেটা সেটা বের হবে না আর একটা বড় জিনিস মাথায় রাখবেন আমি এটা আল্লাহর নাম নিয়ে আপনাদেরকে বলতে চাই ফাঁকি দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই শুধুমাত্র আপন ঠিকানা না এই আপনার সোশ্যাল মিডিয়া কেন্দ্রিক যে কোনো অনুষ্ঠানে কেউ যদি এসে ইন্টারভিউ দেয় সেখানে ফাঁকি দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই আমি আপনাদেরকে এই কথাটা আবারও রিপিট করছি আপনারা খুব ভালো করে একটা মনে রাখবেন অনেকেই মিথ্যা বলেন অনেকেই গোপন করেন মনে করেন যে কিছু কেউ জানবে না কিছু কেউ দেখবে না এই সুযোগটা সোশ্যাল মিডিয়াতে নাই আমি কিবরিয়া শুধু আমার এন্টিটিতে না পৃথিবীর কোনো সোশ্যাল মিডিয়াতে এটা নাই কারণটা হচ্ছে কি আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে বলি রেডিও টেলিভিশন পত্রিকা এগুলো একমুখী গণমাধ্যম রেডিও টেলিভিশন পত্রিকা বা যাই বলি না কেন সবগুলোতে আল্লাহ রহমতে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার আছে এগুলো হচ্ছে একমুখী গণমাধ্যম মানে ওরা যা বলতেছে রিপোর্টার যা বলতেছে কন্টেন্ট মেকার যে কন্টেন্ট তৈরি করতেছে বা প্রডিউসাররা যা প্রডিউস করতেছে সেটা আমাদের মতো দর্শক যারা আছেন ভোক্তা বা কনজিউমার যারা আছেন তারা 
অলওয়েজ এগুলো কি করছে রিসিভ করছে প্রতিক্রিয়া ভিতরে কি হচ্ছে সেগুলো বন্ধু মহলে আলোচনা করতেছে সেগুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে একটা ছোটখাটো কমিউনিটিতে সেটা আলোচনা হচ্ছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত যারা ওটা প্রডিউস করলেন তাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে না অনেক সময় যেমন আমি রেডিওতে একটা অনুষ্ঠান করতাম একটা সময়ে কমেন্টস আসতো দুটো তিনটে চারটে এবার ফোন করে কেউ বলতো সেটা কি হচ্ছে না হচ্ছে রিফ্লেক্ট অতটা আসতো না মানে টেলিভিশনেও তাই এগুলো একমুখী হ্যাঁ কিংবা বলতে পারেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে চিঠি চিঠি চিঠিপত্র পাঠানোর কথা বলা হতো একসময় যে টেলিভিশনে একটা অনুষ্ঠান হয়ে যাচ্ছে সপ্তাহে অন্তে চিঠি চিঠিপত্র পড়ার একটা অনুষ্ঠান আসলো সেখানে তো দুশো চিঠি আসলো সেই চিঠিপত্র নিয়েও এই চিঠিপত্র নিয়েও আমি রেডিওতে একটা অনুষ্ঠান করেছি পোস্ট বক্স নয় শূন্য তিন দুই নামে রেডিও টুডেতে পুরনো শ্রোতা যারা আছেন সেখানে আমরা দেখতাম যে এগুলো হচ্ছে একমুখী গণমাধ্যম কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া এটা একমুখী গণমাধ্যম নয় এটা দ্বিমুখী গণমাধ্যম কারণ কোনো একটা কন্টেন্ট যখন প্রডিউস হয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে আসে যে মানুষটা ওটা দেখল সে সঙ্গে সঙ্গে কমেন্টস করে জানাই দিচ্ছে যে তার প্রতিক্রিয়া কি ভালো লেগেছে না মন্দ লেগেছে সেটা নিয়ে কিভাবে নিল সেই মন্তব্য নিয়ে আলোচনা সমালোচনা জায়গা আছে কিন্তু মন্তব্য করার সুযোগ আছে তো একজন মানুষ যখন এসে এখানে একটা তথ্য গোপন করেন বা একটা মিথ্যা কথা বলেন বা মনে করেন যে না আমরা সবাই চোখকে ফাঁকি দিয়ে দিব ভাই এটা আপনি হয়তো আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারলেন আমি হয়তো অত মুন্সিয়ানা দেখাতে পারলাম না আমি বের করতে পারলাম না কিন্তু এই যে লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা আপনাকে দেখলো আপনার পাশের বাড়ির মানুষ সে আপনাকে হয়তো চেনে সে জানলো যারই ও যা বলে যাচ্ছে সবই তো মিথ্যা আমি তোকে চিনি ছোটোবেলা থেকে সুতরাং এই কাজটি ভুলেও কেউ করবেন না এবং করলে যে বিপদটা আসবে সে বিপদটা আপনাকেই সামলাতে হবে এই বিপদের দায় কিন্তু আমরা নিব না যে অনেকেই আছেন সামাজিকতার কথা চিন্তা করে অনেক কিছু এখানে ডিসবাস করতে চান না এরকম অনেক কেস আমি জানি অনেক কেস আমি জানি তাদেরকে আমি অবশ্যই মোস্ট ওয়েলকাম করি যে আপনারা আসেন আগে থেকে বলেন যে ভাইয়া আমি এই বিষয়গুলো আনতে চাচ্ছি না আমার শ্বশুর বাড়ির দিকে সমস্যা হবে ভাইয়া আমি এই বিষয়গুলো আনতে চাই না আমার সামাজিকতায় সমস্যা হবে আমি তাকে এমনভাবে বলার জায়গাটা তৈরি করে দিই যে ওই বিষয়গুলো আনার প্রয়োজনই হয় না এবং আপনি অনেক সময় বললেও সেটা আমরা প্রচার করি না যেমন গতকালকে আমাকে দুইটা বিষয় খুব নক করেছেন একজন হচ্ছে না আমাদের আরেকজন টিম মেম্বার আমি বলবো বাপুকন উনি আসাম থেকে আমাদের সেই পুরনো আমলের একেবারে প্রথম থেকে আছেন আমাদের আপন ঠিকানার একজন দর্শক বাপুকন আমাকে একটা বললেন যে ভাইয়া এই আপন ঠিকানায় অনেকেই আসেন খুবই নিড নিয়ে এই জায়গাটা একটু আলাদা করা যায় কি না বা এই জায়গাটা একটু এভাবে নিডের ব্যাপার ব্যাপারটা একদমই তাদেরকে প্রথম থেকে বলে সতর্ক করা যায় কি না তবে বাপুকনকে একটা রিপ্লাই দিলাম যে দেখেন আসলে এটা আসলে আমরা যে করি না তা না বাট এটা দর্শকদেরও বোঝানোর জন্য মাঝে মাঝে জিনিসগুলো একটু নিয়ে আসা উচিত অনেক আরে তাহলে হয় কি মাইন্ডসেটটা তৈরি হবে যেমন ধরেন কিছু কিছু এপিসোড আছে যেগুলো একেবারেই আমার জায়গা থেকে প্রচারযোগ্য না কিন্তু আমি সেগুলো প্রচার করেছি প্রচার করেছি একটাই কারণে যে দর্শকরাও একটু ম্যাচিউর হোক দর্শকরাও বুঝুক যে এগুলো আসলে যায় না মানে সবসময় যেটা মনে করে যে আমরা যারা উপস্থাপন করি বা আমরা যারা কন্টেন্ট নিয়ে আসি তাদেরই বোধ হয় দায় হ্যাঁ দায়ের জায়গাটা আমরা অস্বীকার করছি না কিন্তু দায়টা আসলে বোধ পার্টির যারা এখানে আসেন তাদেরও কিছু দায় আছে হ্যাঁ এবং সেটা যদি আপনি তাদেরকে না দেখাতে পারেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে তাহলে তারা ওই প্রিপারেশনের সুযোগটা পাবে না এখন ধরেন এই যে আমি গতকালকের যে কেসটা হলো গতকালকে যদি আজকে প্রচার হয় তাহলে গতকাল হবে আর আজকে যদি না প্রচার হয় আঠাশ তারিখ সাতাশ তারিখের যে ঘটনাটা ঘটলো সেটা হলো আমরা যে অতিথির পর্ব আকলিমার যে পর্বটা প্রচার করলাম আপডেটে আকলিমার যে কথাগুলো ওগুলো আমি ফেলেও দিতে পারতাম রাইট আমি ফেলে দিন ইচ্ছাকৃতভাবে বা আকলিমাকে আমি আগে থেকেই যদি আমাকে বলতাম আমি প্রিপারেশন নিয়ে আসতে পারতাম যেমন বলতাম যে অর্থ সাহায্য নিয়ে এখানে কোনো কথা বলা যাবে না তাহলে কি সমস্যাটা কি হতো জানেন সমস্যাটা হতো আপডেট ভিডিও করার আগে আমি যখন তাকে না বলে দিতাম সে যে তার ফ্যামিলি সামনে আসতেছে সে যে মনটা খারাপ করতো ওই মন খারাপের মধ্যেই পুরো সময়টুকু থাকতো যেটা মানে আমি আপডেট ভিডিও করার আগে কোনো নেগেটিভ ভাইব কাউকে দিতে চাই না কোনো গেস্ট কেনা কারণ সে একটা ফুল জয় মুডে আছে এবং তার ফ্যামিলির সঙ্গে দেখা হতে যাচ্ছে তাকে যদি আমি প্রথমেই হতাশ করে দিই নিরাশ করে দিই সে মন খারাপ করবে সেই ওই আনন্দটা অনুভব করতে পারবে না তো এগুলো কিছু সাইকোলজিক্যাল কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে যেটা আমাদের জায়গা থেকে আমরা বোঝার চেষ্টা করি তো আমি ওইটুকু ফেলে দিতে পারতাম এরকম অনেক গেস্টই কিন্তু এটা করেন আপনারা জানেন না অনেক গেস্ট এটা করেন এবং আমি তাদের এই জায়গাটাকে সম্মানের সহিত আপনাদের সঙ্গে বলতে চাই যে আমরা কেন আপন ঠিকানায় এই হেল্প কেন্দ্রিক কোনো বিষয় আমরা যুক্ত করতে চাই না দুই একটা কেস একটা কেস আমার জানার মতো এখন পর্যন্ত ক্যান্সারের যেই ভিকটিম যিনি এসেছিলেন ইন্ডিয়াতে হাউসে থেকেছিলেন তারপরে বাংলাদেশে এসে ওইটার ডিমান্ড করেছিল ওইটার ডিমান্ড করেছিল এবং
ফ্যামিলি খুঁজে দেয়া আর যখনই অর্থের জায়গা ব্যাপারগুলো চলে আসবে তখন ট্রান্সপারেন্সি এনশিওর করার ব্যাপারটা চলে আসবে এবং এই ট্রান্সপারেন্সি এনসিও এনশিওর করতে গিয়ে একজন মানুষও যদি এখানে কটু মন্তব্য করে বুঝে করুক না বুঝে করুক সেটা আমাদেরকে অবশ্যই ডিমোটিভেট করবে এবং আমাদের কাজের জায়গাটাকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে আপনাদের মনে আছে কিনা আমি জানি না কদিন আগে আমি আজকে একটু ইন্টারটা একটু বড় করে ফেলছি বাট ইস গুরুত্বপূর্ণ আমি প্রথমে লিখে দিব যে এত মিনিট যারা দেখতে চান না দেখবেন না কারণ এই র্যান্ডম থটগুলো আপনাদের সবার জানা উচিত আমরা কিছুদিন আগে একটা স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম যে আমরা টি শার্ট নিয়ে আসতে চাই দুশোতম পর্ব থেকে এবং এটার একটা মহান উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা যে কটা টি শার্ট বিক্রি করব প্রত্যেকটা টি শার্টে আমরা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ যদি প্রফিট করতে পারি তাহলে এই প্রফিটের সমস্ত অংশটাই আমরা একটা ধরে নিচ্ছি যে একটা লম্বা সময় ধরে যদি আমরা ক্যাম্পেইন চালাই তাহলে একটা মোটা অঙ্কের অর্থ কালেক্ট করা এখান থেকে সম্ভব যেটা আমরা মূলতই আপন ঠিকানার একেবারে হত দরিদ্র যারা আছেন তাদের জন্য আমরা ব্যয় করতে পারি এই ফান্ডটা করে এইটা আমার মাথায় এসছে আমি সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের সঙ্গে এটা শেয়ার করেছি পরক্ষণেই আমার কাছে মনে হয়েছে যে টি শার্ট আসলে কতগুলো সেল করলাম সেটা নিয়ে তো প্রশ্ন উঠতে পারে রাইট এবং সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে সেটা তো অযৌক্তিক কোনো কিছু না যেমন ধরেন আমি খুব সহজ একটা উদাহরণ দিই যারা লেখক আছেন তারা এটা বিষয়টা খুব ভালো করে বুঝতে পারবেন যে একজন লেখক বাজারে বই নিয়ে আসছেন প্রকাশক বলতেছে আপনার বই দুইশো কপি বিক্রি হয়েছে এখন লেখক বুঝবে কি করে যে দুইশো কপি বিক্রি হয়েছে নাকি দু হাজার কপি বিক্রি হয়েছে সেটা বোঝার মেকানিজম কি বিশ্বাস এই বিশ্বাসের বাইরে তো আসলে সে অর্থে সেরকম কোনো মেকানিজম আছে বলে আমার জানা নেই থাকলেও থাকতে পারে তো টি শার্ট সেল করাটা তো তাই আমি যদি আপনাদেরকে বলি যে আমি টি শার্ট সেল করলাম মাত্র দুশোটা বা তিনশোটা আপনি তো ওটা বিশ্বাস করতে বাধ্য কারণ আপনি কোন মেকানিজমে বুঝবেন যে আমি তিনশোটা সেল না করে তিন হাজার সেল করেছি এবং সেটা সত্য কতখানি তো যে মানুষ আমাকে বিশ্বাস করে না যারা আমাকে ভালো চায় না তারা তো এটা যুক্তিতে দাঁড় করিয়ে দেবে তাই না তো সেই সুযোগটা প্রতিহত বা সেই সুযোগটা বন্ধ যতক্ষণ পর্যন্ত করতে না পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত এই ইউনিক একটা চমৎকার একটা আইডিয়া যেটা দিয়ে মোটা অঙ্কের একটা অর্থ এই আপনার হচ্ছে হলো এই ভিকটিম যারা বা যারা অতি দরিদ্র তাদের জন্য কালেক্ট করা সম্ভব এটা আমার কাছে মনে হয়েছে কিন্তু যে ট্রান্সপারেন্সির প্রশ্নে আমরা আবারও থেমে যাচ্ছি আমি যদি টি শার্টটা নিয়ে আসি দুশোতম পর্বে তাহলে আমাকে এনশিওর করতে হবে যে এই টি শার্টটা আপনার হচ্ছে হলো যত কপি তৈরি হবে তত কপি প্রত্যেকেরই জানার অধিকার আছে এবং এটা যদি পৃথিবীর যে কেউ চ্যালেঞ্জ করে আপনারা অনেকেই বলেছেন নাম্বারিং দিয়ে দিতে এখানে একটা ওখানে দুইটা নাম্বারিং দিলে লাভ কি হবে কোনো লাভ হবে না এক এক জায়গা থেকে সেটা বিক্রি হবে তাই না নাম্বারিংয়ে কোনো ব্যাপার হবে না সো এটা এনশিওর না করা গেলে এই প্রজেক্ট আলোর মুখ দেখবে না এবং ট্রান্সপারেন্সির জায়গাটায় অনেস থাকতে চাই এই কারণে ওইটাই আমাদের এনার্জি ওইটাই আমাদের ভবিষ্যৎ সমস্ত প্রতিকূলতার জায়গাটা ফাইট করতে শেখাবে এটা ছাড়া এই এই প্রজেক্ট বা এই এই আপন ঠিকানা আজ পর্যন্ত এত দূর আসতো না এবং সেই জায়গাটা ব্যাহত হতো তো আমি এতগুলো কথাই কারণেই বললাম সূচনা পর্বে আমার আপন ঠিকানার টিম মেম্বার যারা আছেন তারা এই বিষয়গুলো প্রত্যেকেই খুব মনোযোগ দিয়ে দেখবেন এবং অনেকেরই অনেক ধরনের কোয়ারি থাকে সেই রিপ্লাইগুলো দেবেন আমরা জাহানারার ক্ষেত্রে যে কেসটা এখানে পেয়েছি সেটা কিছুটা কমপ্লেক্স ছিল এবং এই কমপ্লেক্সিটির জায়গাটা থেকে আমরা আসলে নিশ্চিত হতে পারছিলাম না যে জাহানারাকে যারা দাবি করেছেন বা জাহানারা যাদের কথা বলেছেন তাদেরকে আমরা সামনাসামনি করাতে পারবো কিনা তো আলহামদুলিল্লাহ যেহেতু আমরা পেরেছি সেই জায়গা থেকে আমরা একবার ফুল আপডেটটাই আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে আজকের আপডেট সূচনা পর্বটা অনেক বড় হলো আমি যারা দেখেননি তাদেরকেও ধন্যবাদ আর যারা দেখেছেন আমার মনে হয় তাদের এটা উপকারে লাগবে আমি সূচনা পর্বকে বরং সূচনা পর্ব না বলে এটা র্যান্ডম থট বলতে চাই আপন ঠিকানা কিভাবে আগাচ্ছে তার গতিবিধি সব কিছুই সূচনা পর্বে থাকে তো আমি কথা বাড়াচ্ছি না আমি এবার চলে যাব দ্বিতীয় পর্বে আসসালামু আলাইকুম ভালো আছেন সবাই ওয়ালাইকুম ভালো আছেন সবাই ওয়ালাইকুম আসসালাম কি অবস্থা জাহানারা কেমন আছেন আপনি 
जहाँ विश्वास मन कर फोन कर ठिकाना ठिकानी <laughs> 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 रोजाते <laughs> कथा <laughs> निर्भर এখানে 15 20 মিনিট বসতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা কোনো সমস্যা নাই তো না একা একা বসতে খারাপ লাগবে না তো না না ঠিক আছে প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আমরা শুরু করছি তৃতীয় ধাপ তৃতীয় ধাপে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে ক্রাফট একটু মনোযোগ দিয়ে দেখার জন্য অনুরোধ করব এখানে 
যে কমপ্লেক্সিটিটা সেটা হলো যে উনি কিন্তু বাবা মায়ের নাম জানে না এখানে মূল যে বিষয়টার উপরে আমরা এগিয়েছি সেটা হচ্ছে উনি যে বাসায় থাকতেন সেই বাসার লোকজনকে আমরা মোটামুটি আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি এবং তুহিন ভাই কোথায় প্রথমে তুহিন ভাই তো দেন এরপর মারুফ ভাই রবি এবং আদিরা পরিধান সবাই তথ্য দিয়েছে আর কেউ আসছে এই তিনজনই আপনার পরিচয়টা একটু বলেন প্রথমে আপনি হচ্ছেন তাহলে ওর ব্লাড রিলেশনের একজন মানে ওর মায়ের ভাই ছোট না বড় ছোট ছোট ওর মা কোথায় পাকিস্তান এখন কি পাকিস্তানি থাকেন আপনাদের পরিচয়টা নেই একটু আপনার পরিচয়টা বলেন আমার পরিচয় বাড়ি মানুষ খালি কিন্তু আমি থাকি ছোটবেলায় ওর বাবাই ওকে আমার এখানে দেয় ওর বাবা বলতে আপনি যেটা বলছেন জাহানারার বাবা জাহানারার নানা নানা মানে আপনার বাবা ওকে আচ্ছা হ্যাঁ আমার এখানে দেয় আপনার আপনি একমাত্র হচ্ছেন ইম্পর্টেন্ট আপনাকে ওনাকে দেখাইতে হবে ফোন গুলো সবাই একটু আচ্ছা আপনারা তাহলে ওদের আপনাদের বাসায় তাহলে ওনার একটা বোনো থাকার কথা বা খালা কেউ ছিল যেটা বলছে খুশি ছিল ওই খালাটা কোথায় চাষত ভাইয়ের কাছে আছে আচ্ছা তো আপনারা কিভাবে জানলেন একটু আমাকে বলেন তো যে এরকম আপনাদের বাসা থেকে হারাই গেল বা ওখান থেকে চলে গেছে কিভাবে জানতে পারছেন আপনাদের কাছে তথ্য গেল কিভাবে আমাদের এই ভিডিও নিয়ে এটা তো আপনারা যোগাযোগ করলেন আমাদের কাছে আচ্ছা আমরা যোগাযোগ করেছি যোগাযোগ করছেন আপনার আপনার এখান থেকে জাহানারা নামে একটা মহিলা আপনার এখান থেকে হারিয়ে গেছিল মানে ভিডিওটা আপনারা দেখেন নাই আমাকে বলেন তো কিভাবে কি হয়েছে জিনিসটা তুহিন ভাই আমাকে মানে যেদিন ভিডিওটা সারে সারাদিনে কোন মানে ইয়ে পাওয়া যায় না কিন্তু গভীর রাত্রে উনি আমাকে একটা আইডি লিঙ্ক দেন ভোর রাত্রে আইডি লিঙ্ক এবং ফোন নাম্বার দেয় ইমো নাম্বার কেমন আছেন এই তো আল্লাহ রাখছে তুহিন ভাই আমরা জাহানারা কেসটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি আপনার সঙ্গে একটু বলেন তো আমাকে জাহানারা কেসটা কিভাবে আইডেন্টিফাই হয়েছে একটু আমাকে বিস্তারিত বলেন জি এরপর হয়েছে ভাই আমরা 
কাতার প্রবাসী নাম্বার ডিলিট করে দেয় ইউটিউব হ্যাঁ ঠিকই আছে আলমগিরি হবে উনি হচ্ছেন হলো উনি মামা দাবি করতেছেন আর কি আব্দুর রহিম ওনার বাড়ির পাশে আর কি উনি মামা দাবি করতেছেন ওনার নাম হচ্ছে ভাই কি নাম বললেন আপনার নাম ইমাম হোসেন ওনার নাম হচ্ছে ইমাম হোসেন আর কি উনি জাহানার আচ্ছা আব্দুর রহিমকে কানেক্ট করা যাবে না আচ্ছা আমরা আব্দুর রহিমকে কানেক্ট করতেছি ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ তুইন ভাই ভালো থাকবেন জি জি আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম আব্দুর রহিমকে কানেক্ট করেন সো তার মানে আপনাদের সোর্স আপনাদেরকে আগে পৌঁছাইছে কথাগুলো যা কথাগুলো বলছে আমি কোনদিন যাই নাই ওদের বাসাই আপনাদের সাথে যোগাযোগ কে করেছে নাম কি জানা আছে কে কে এই আমাদের এই ভিডিওর ব্যাপারে কে যোগাযোগ করেছে আপনাদের সাথে আপনি যোগাযোগ করেছেন আরিফ সাহেব যোগাযোগ করেছে আপনি করেছেন আচ্ছা কিভাবে ওই যে আব্দুর রহিম ভাই যখন আমাকে মানে ওনাদের পাশের বাড়ির নাম্বার দিছে ওনার ওনাদের পাশের বাড়ির লোকের নাম্বার দিছে হ্যাঁ ওনার নাম হচ্ছে আলমগীর হোটেল আচ্ছা আলমগীর ভাই থেকে আমি ওনার যে বাবা মা আছে হ্যাঁ তার নাম্বার নিন ওকে তাকে মানে নাম্বার নিন প্লাস ভিডিও লিংক সহ 
মানে ভিডিও লিঙ্ক আমি পাঠিয়ে দিই ভিডিও দেখা শেষ হলে তা আমি জিজ্ঞেস করি যে মা আমার বাসার থেকে হারাই গেছে তাহলে উনি কি তো বলছে যে ওনার নাম্বার দেওয়া যাবে আচ্ছা ফোন নাম্বার নেওয়ার জন্য আচ্ছা আমি ওনার ফোন নাম্বার নিছি আমরা যোগাযোগ করেছি অফিস থেকে আচ্ছা মহিদিন ভাই আমাকে বলল তাহলে যে মামির আদর করত মায়া বলে ডাকতো সেই মামির সাথে কথা বলতে হবে পরে সেই মামির নাম্বার নিয়ে প্লাস ভিডিও লিংক পাঠিয়ে দেওয়া আছে মামির সাথে মায়া বলে ডাকতো বেসিক্যালি ওনার ওয়াইফ জি জি আচ্ছা তারপর আমাদের সঙ্গে কথা বলা যায় আপনার মার সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলা যাবে না সম্ভব হলে এখান থেকে ওকে বিউটিফুল সো তারপরে ওনারা আমাদেরকে কোঅপারেট করেছে যে না ঠিক আছে আমরাও আসবো এসে এই করে আপনি তো পাঠাতে যখন হারাই গেল তখন ইনিশিয়ালি আপনারা কি করেছিলেন আপনার কথা তো খুব ভালো বলেছে ও মা বাবা থেকে হারাই যায় নাই তাহলে আমার একটা শাড়ি আছে ও যে বেসিক্যালি বলছিল যে মানে আমুর বান্ধবীর কাছে বান্ধবীর কাছে দিয়েছে আম্মু তো উনি एक्चुअली আমুর ফ্রেন্ড ছিল না আমার আন্টি মানে আমুর কাজিন ছিল তো ওনার কাছে আম্মু মেইনলি ওকে দিয়েছিল আর কি যেহেতু আন্টির দরকার ছিল একটা হেল্পার তো আম্মু মানে ওকে দিয়েছিল তো তারপর ওখান থেকে মিসিং আচ্ছা এরপর আন্টি হইতে বা আমার আম্মুকে ইনফর্ম করেছিল যে মানে ওকে তো পাওয়া যাচ্ছে না আচ্ছা ওখান থেকে আমি আসবো তার আগে একজন লাইনে আছে আমি কথা বলতে যাব আমাদের সোর্স জি জি আসসালামু আলাইকুম ভাইজান আসসালামু আলাইকুম ভালো আছেন আমি কিপ্রিয়া বলছিলাম জি ভাই ভালো আছেন না ठिकाना ठिकाना हलो माशाला <laughs> 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 चेन ना कि देखें तो बहुत दिन पर चिन्हेंगे <laughs> भाई अनेक धन्यवाद भलो थकबें भाई कथा इनशाला
জি আসসালামু আলাইকুম যেমন নাম্বার আছে আমাদের কাছে আপনি যাওয়ার সময় নিয়ে যান সমস্যা নেই তো আমরা এখন মোটামুটি যেটা বুঝতে পারলাম যে কীভাবে আসলে আপনাদের কাছে গেছে এখন নিয়ম হচ্ছে জাহানারা আছে স্টুডিওতে হ্যাঁ তো জাহানারা তো চেনার ব্যাপার স্যাপার আছে আব্দুল রহিম কমেন্টস করেছে আমাদের ভিডিও দেখে আপনি আমাদের আপন ঠিকানা সম্পর্কে মধ্যে তেমন একটা জানেন না আচ্ছা যাই হোক আমাদের আপন ঠিকানা এটা একটা অনেক বড় প্রোগ্রাম এটা নিয়মিত যায় এখানে যারা ছেলে মেয়েরা হারা যায় তারা এসে ওখানে বলে যাদের স্মৃতি থেকে কিছু হ্যাঁ তো এই ভিডিও দেখার পরে যে সব ক্লু থাকে আংশিক অসম্পূর্ণ তথ্য সেটা দেখে যদি পরিচিত কেউ থাকে তারা ওইখানে কমেন্টস করে যেমন আব্দুল রহিম নিয়মিত দেখতেন উনি দেখে যে সব তথ্য বলছে মিলে গেছে আপনাদেরকে চিনছে কমেন্টস করছে তারপর আমরা আব্দুল রহিমের সাথে যোগাযোগ করেছি আব্দুল রহিমকে সাথে যখন যোগাযোগ করেছে আব্দুল রহিম ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে ওনার আত্মীয় স্বজন সবার সঙ্গে যোগাযোগ করে আমরা তারপরে চেক করেছি ক্রস চেক করেছি তথ্যগুলো মেলে কিনা এখন ফাইনালি হচ্ছে হলো যিনি আসছিলেন আমাদের অনুষ্ঠানে জাহানারা তার সামনার সঙ্গে আপনাদেরকে করাবো উনি কোয়ারি করবেন কোয়ারি করে যদি দেখে সব ঠিক আছে উনি অ্যাকসেপ্ট করবেন না হলে অ্যাকসেপ্ট করবেন না এই হচ্ছে বিষয় আমি কি বোঝাতে পারছি আপনাকে ওকে তো আমরা এখন যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে এখান থেকে আসলে দেখে কাউকে চেনার মতো দুজন আছেন আপনারা ওনাকে বোধ হয় খুব অল্প সময় দেখছে আর আপনার সঙ্গে একটু সময় কাটাইছে যেহেতু ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছে এখন আপনি যেহেতু হিজাব মেনটেন করেন কিন্তু ওনাকে ফেসটা দেখাইতে হবে ঠিক আছে ওকে তো ভাই আপনারা বসেন এখানে কি তথ্য ও আচ্ছা একটা তথ্য নেওয়া বাকি ছিল যে বাসা থেকে হারাই যাওয়ার বিষয় হ্যাঁ কি করছিলেন এর পরে মানে আম্মু যখন শুনছে আম্মু তো অনেক প্যানিক হয়ে গেছিল घटना এবং এই কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত প্রথম কথা হচ্ছে আপনারা নিজেরা আসছেন এটাই অনেক বড় কিছু তা আপনারা তো না আসলে পারতেন তাই না তো আপনারা নিজেরা আসছেন এটাই হচ্ছে আমাদের কাছে অনেক বড় কিছু তো বসেন দেখি কি হয় আপনারা তো শুনলেন পাশে থেকে না সমস্ত কিছু শুনেছেন তো অপেক্ষা করেন থ্যাংক ইউ কিছু কি শোনা গেছে ভিতর থেকে না শোনা যায় না তো জানারা যদি আজকে সত্যি সত্যি পরিবারের সন্তান পাওয়া যায় কেমন লাগবে হ্যাঁ কিন্তু আপনার এই যে এই অনুষ্ঠানে আসার আগে বাবা মায়ের কথা কি মানে মনে পড়তো যে বাবা মা পরিবার মা বাপের কোন কথা আমার মনে নেই যা বললাম ওই যে মামার না মনে পড়া বলতে আমি ওটা বোঝাচ্ছি না মনে পড়া বলতে হচ্ছে এরকম যে মিস করা ভিতর থেকে যে না আমার বাবাকে অনেক বেশি মাকে অনেক বেশি আমার তো মা বাপ দুনোটাই আমার অনেক দুনোজনকে চাই যদি থাকে বাবা না থাকলে তো কিছু করার নাই তো ঠিক আছে আমি একজনকে আনি আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার যে সব তথ্য মনে আছে সেই সব জায়গা থেকে যাচাই বাছাই করতে হবে এই কাজটা আপনাকে করতে হবে বলো অনলি আচ্ছা ছবি টবি যেগুলো আছে না ছবি বা ভিডিও কল ওগুলো সাথে একটু নিয়ে ঢুকতে বইল ঠিক আছে আমার জন্য তো জন্মের দেখা আছে আমার তো কোনো দেখ আমার শুধু এটা আছে
दुष्टमी कत और सब जगह बेड़ाते खाला नाना मामी चिंता <laughs> 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 छोटे <laughs> 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 स्टूडियो ते चिन्हेंटू 
কুমিল্লা <laughs> এখনো জানি না সঠিক এখন শ্বশুর শাশুড়িরা আছে হাজবেন্ড আছে কি বলে দেখি চিনছি হ্যাঁ কুমিল্লাতে <laughs> 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 আসছে বলে জানি না তো বাহিরে জানি না আমি কথা বলবো না আপনি ভাইয়ার সাথে কথা বলেন যে যিনি ভিডিও গুলো করে না ইউটিউবে হাজবেন্ড ডিস্ট্রিক্ট গাড়ি চালায় ব্যবসা করে পয়সা দিচ্ছে ব্যবসা তো লস গেছে তো এখন গাড়ি চালায় আসসালামু আলাইকুম আম্মা কি আম্মা বো আসলে কি না আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ সমস্যা নাই আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন যারা ওকে এত আদর দিয়ে রাখছিল তাদের আমি আসলে কিভাবে ধন্যবাদ দিব আমি বুঝে উঠতে পারছি না আপনারা ওকে দেখে রাখেন আর কি আমি যতদূর জানি ওর মা তো বোধ দেশে নাই 
দেখার সঙ্গে সঙ্গে চিনছে তারপরে ওর খালা যে খালা ওনাদের বাসায় ছিল সেই খালাকে চিনছে তারপরে হচ্ছে হলো জেনির যে মা যাকে মামি ডাকতো তাকেও চিনছে আমি যেটা বুঝতে পারছি যে আপনাদের পরিবারে আসলে ওর খুব একটা থাকা হয়নি ওর যতটুকু মনে আছে ওর পরিবার নিয়ে মনে আছে সেটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে ওর পরিবার যদি চিনতে পারে ওর পরিবার যা বলবে সেটাই ও মেনে নিবে এটা কি ওর মামা আপনারা কি নিশ্চিত উনি ওর ব্লাড কালেক্টেড আপনি কি খুশির ভাই খুশি কে চিনো না হ্যাঁ খুশি কে চিন খুশি ছোট ছোট আমি বাবা কি বেঁচে আছেন আপনার মানে ওর ওর নানা বেঁচে আছে আচ্ছাচ্ছাচ্ছাচ্ছাচ্ছাচ্ছাচ্ছাচ্ছাচ্ছাচ্ছাচ্ছাচ্ছাচ্ছাচ্ছাচ্ছাচ্ছাচ্
তো এটা এটাকে যদি আপনি বড় করে দেখেন মানবিকতার জায়গা থেকে এটা আপনার বড় এই মামা সে যদি সমস্ত কিছু জেনে থাকে জেনে জুনে আপনাকে আজকে এখানে আপনার আপনাকে এই জিনিসটা ফেস করতে আসছে যে না ঠিক আছে আমি আমার ভাগ্নিকে নিব সেই জন্য আমি আসছি তাই না তো এটা কিন্তু অনেক বড় একটা বিষয় পারিবারিকভাবে আমাদের সামাজিকতার জায়গাটা থেকে যদি কখনো এরকম হয় যে আমার বোনের একটা সমস্যা আছে আমার ভাইয়ের একটা সমস্যা আছে আমাদের মধ্যে কিন্তু সম্পর্ক অনেক দূরত্ব তৈরি হয়ে যায় যে না আমরা জীবনে কোনো অধিকার ফেসই করবো না পরিচয় দিব না উনি কিন্তু সে কাজটা করেন নাই বা ওনারা কিন্তু সে কাজটা করেন নাই ঠিক আছে তো আপনি ওইটাকে বড় করে দেখবেন আর আপনার শ্বশুরবাড়ির লোকজন কেমন আপনার জামাই কেমন হাজবেন্ড কেমন আর কি চান আপনি আপনার বয়স কত আপনার বয়স হচ্ছে এখন কত বলেন তো সব মিলায় আমি যেটা বুঝতে পারছি এখানে বলছেন আনুভব পঁচিশ ছাব্বিশ বছর হ্যাঁ পঁচিশ ছাব্বিশ বছর যদি বাপ মা ছাড়া বড় হইতে পারেন আল্লাহ যদি আপনার খাওয়ায় পড়ায় যে কোনো ভাবে বড় করতে পারে তাহলে তো জীবনের সবচেয়ে সবচেয়ে কঠিন টাইমটা তো চলেই গেছে একটা মেয়ের জন্য বাংলাদেশের সামাজিকতায় পঁচিশ ছাব্বিশ পর্যন্ত বিয়ে শাদি হওয়া বাচ্চা কাচ্চা হওয়া বড় হওয়া কত কঠিন আপনি জানেন তো আল্লাহ যদি আপনাকে সে রাস্তা পার করে দিতে পারে আপনার জীবন তো সেটেল হয়েই গেছে আফসোসটাকে বড় করে দেখেন না এটার জন্য হয়তো আল্লাহ আপনাকে ভবিষ্যতে আরও বড় কিছু দিবে জাহানারা আপনি তো সমস্ত কিছু জানছেন সমস্ত কিছু দেখছেন উনি যেহেতু মামা দাবি করতেছেন আপনার যদি আর কারো কোনো প্রশ্ন ওনাকে করার থাকে মামাকে আপনি চাইলে মামাকে কি প্রশ্ন করবো যা তো শুনছি মানে না শুনছে বলতে আমি বলতে চাচ্ছি যে ধরেন ওনার কাছে যদি আরও দে ওনারাই আসলে পরিবার কি না সেই দিক থেকে কোনো কিছু জেমিকে তো আপনি চিনছেন ফাইন এটা আপনার পরিবার নিশ্চিত আপনার পরিবার হুম মন খারাপ হয়ে গেছে না মন খারাপ আর হবে না হ্যাঁ আচ্ছা মন খারাপ করার কিছু নাই মূল কথা হচ্ছে আপনি তো জানতে পারছেন কে কোথায় আছে কি অবস্থায় আছেন এখন এখন ঠিক করবেন যে আসলে এই প্রয়োজন আছে কি না সামনাসামনি হবেন কি না হ্যাঁ তবে জি বলেন ওরা আমার মা চাইলে হবে আর কি আর না চাইলে নাই আমার কোনো কিছু জোর নাই হ্যাঁ তো আমার আমি শুধু চাইছিলাম কি যে জানেন উনি যে সবাই বলে অনেকজন অনেক কথা বলে তারপর বাদ দিছি তারপর একটা আমার মেয়ে হয়েছে ছেলে হয়েছে একটা ফোর ইসো দেখুন যান ফোরেসে যেটুকু পাইছে ওর যোগাযোগ রাখবে আমি যোগাযোগ রাখবো আসা যাওয়া করবে এটুকুকে তো আমার পরিবার যখন আমি তো এখন ফেলে দিতে পারবো না ওদেরকে ওর আমাকে যদি বাপ ফাড়লো তো মা ফাটতো না বা মামারা ফাটতো না খালারা দার ফাটতো না তা না আছে যে কেউ আজকে এখানে আসছে রাইট তখন ওরা যদি চাই থাকবো আর যদি না চাই কোনো কিছু জোর নাই অবশ্যই চাই চান তো নাকি এই তো মানে বাকি জীবন তো কষ্ট জীবনে গেছে ছোট থেকে কষ্ট করে আসছি জামার বাড়ি তো আল্লাহ যা রাখছে সুখে আসি এখন সামনে কি আছে এটা জানি না আর কি ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ কি রাখছে নিশ্চয়ই ভালো কিছু হবে ভালো চিন্তা করলে ভালো কিছু হবে হ্যাঁ এই হচ্ছে বিষয় প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আমরা এটাও সফল অন্যরকম একটা অনুভূতি নিয়ে শেষ হচ্ছে আমরা ফাইন্ড আউট করতে পারলাম রুট এবং সেই রুটের জায়গাটা ও ভবিষ্যতে ঠিক করে নেবে এই মার সাথে যোগাযোগের বিষয়টা ওর মার পরিবার পাওয়া গেছে এটাই হচ্ছে বড় কথা আর ফ্যামিলি ডিনামিক্সের জায়গাটা থেকে কেন সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় কে স্বীকার করছে কে স্বীকার করছে না কেন পরিচয় হচ্ছে কেন পরিচয় হচ্ছে না এই বিষয়গুলোকে আমরা খুব একটা আমাদের অনুষ্ঠানে জোর দিতে চাই না আমাদের কথা হচ্ছে যে হ্যাঁ আপনি শিকড়টাকে পেলেন এই শিকড়টাকে নিয়েই আপনি সামনের দিকে আগায় যাবেন অতিথি যিনি আছেন এখানে নাম জাহানারা তিনি তার পরিবারের সন্ধান পেয়েছেন এটাই সবচেয়ে বড় কথা আমরা এটা বলতে পারি তো হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ এটাই হচ্ছে বড় কথা সো চলেন বাইরে আলটিমেটলি তো এই তিনজনই এসছেন এই তিনজনের সঙ্গে আপনার দেখা হয়ে গেল কিন্তু আপনার ফ্যামিলি যারা আসছেন তাদের সঙ্গে ওনাদের সবার আমরা পরিচয় করে দেবো সো প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ এই পর্বটা আমাদের সফল না চলেন চলেন কিরকম হয়ে যাবে আপনাদের কাছেই যাবে ইনশাল্লাহ প্রথম ভিডিও করার মাধ্যম হচ্ছে উনি এই ওনারা ভাই বোন এরা দুইজনে মিলে করছে আর কি ওর সম্পর্কে জানতো যে ও হারাই গেছে যে পরিবারে থাকে বা যাদের আশেপাশে থাকতো তারা এখানে নিয়ে আসছে এই ভিডিও করার জন্য করার পরে হচ্ছে হলো আপনারা এই ভিডিও দেখতে পারছেন বা আপনাদের সাথে যোগাযোগ করছেন আসেন এই যে ওর হচ্ছে হাজবেন্ড পরিচয় দেন 
আর হাজবেন্ড না আমি খুব খুশি হয়েছি যে আপনারা আসছেন এটাই হচ্ছে বড় কথা হ্যাঁ আমাদের জন্য ঠিক আছে ভাইজান খুশি আপনারা ভালো থাকেন মিষ্টি মুখ করেন ঠিক আছে খুশি ওয়ালাইকুম আসসালাম হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম আইসান আমাদের এখানে মাঝে মাঝে বেড়াইতে জি শেষ করি আসসালাম আলাইকুম জি ভালো থাকে দর্শক এবং শ্রোতা আজান যদি দিচ্ছে আমি শর্টকাটে শেষ করে ফেলি আসলে কেউ হারিয়ে না যাক পরিবার থেকে এটাই হচ্ছে বড় কথা আর শেষের দিকে সে একটা অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছে আমার সেই অনুভূতিটা বোঝাতে পারবো না আল্লাহ সব সন্তানদেরকেই তার বাবা মায়ের কোলে থাকার সুযোগ দেয় শুধু এতটুকুই বলতে পারি আর কিছু বলার নেই অনেক ভালো থাকুন আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম